Să fim activi, dar activitatea cu gândul la Dumnezeu. Viața este extraordinar de scurtă, dar e teamă nu de moarte, ci de veșnicia ei. Da. Încerc să mă rog lui Dumnezeu, să fiu plăcut lui Dumnezeu și să, să mă pot mântui, care este binele cel mai mare, binele suprem pe care îl poate primi Dumneze- omul de la, de la Dumnezeu. Această mântuire nu rivalizează cu absolut cu nimic în, în lumea asta, însă știi că ai scăpat de toate chinurile iadului și ajunge în cer alături de, de îngeri, de sfinți, de mari sfinți, este o bucurie și o, o trăire sufletească totul și cu totul deosebită. Și sperăm și eu și cât mai mult să ajungem acolo unde, de unde am plecat. Dumnezeu este Tatăl nostru, Dumnezeu ne-a creat și noi trebuie să ne întoarcem, să ne plângem păcate și să ne întoarcem acolo de unde, de unde am plecat. Păgăru și merg și vede treaba lor. Eu încerc să mă concentrez la rugăciune, la rugăciune. să mă către Dumnezeu. Care este principala ascultare. Asta este. Asta o tot repetăm că. Ne vezi noastre pe pământ. Da. Rugăciunea. Rugăciunea. Calea mântuirii. Între ei avem de învățat foarte mult, foarte mult. Sunt foarte tăcuți și. Necătitori. Le-am pus marfa în spate, merg fără probleme, da. nu cârtesc, nu. Dacă apare o problemă, o rezolvăm cu ajutorul Dumnezeu, ei nu. Nu zic, nu, nu zic, nu cârtesc, au căzut, s-au sculat, au plecat mai departe. Mai departe să... Dumnezeu nu este decât în inimile noastre și acolo este, acolo se de lupta în inimă, nu se de în altă parte nimic, pentru că diavolul caută să ne distragă atenția de la toate, deci mintea noastră când caută să-L caută pe Dumnezeu, atunci diavolul caută să ne, distrugă prin, să ne distragă atenția prin alte deșertăciuni și înșelăciuni, să ne abată prin lucruri lumești, prin toate, numai ca să nu ne unim cu Dumnezeu. Și scopul nostru acesta este, încă de ne numim și monac, adică monac care vine din grecescul mono, unul singur cu Dumnezeu, care nu face decât uh, uh, acest lucru a ne pierde uh, uh, atenția de la Dumnezeu și prin felul acesta să nu caut, să ne unim cu dânsul, cu Mântuitorul, cu Dumnezeu. Pentru că a ne uni cu Dumnezeu înseamnă a le lua locul lor, celor care au căzut prin ascultare din cer, au căzut, și ei sunt foarte invidioși și răi și nu ne, nu ne suportă. Și pentru acest lucru ei caută să ne distragă atenția și Dumnezeu ne lasă, cădem, iar ne ridicăm și încet, încet, cu mila lui, ajungem spre, spre el. Oamenii din lume, așa ca, ca și pilda cu săracul Lazar, au de unde să învețe. Deci au prorocii, au cartea cărților, au, uh, rămâne numai voința, adică să vrea omul destul. Și dacă omul vrea destul, Dumnezeu îl ajută în consecință, îl ajută procentual, îl ajută pe măsură. Mintea care nu e ocupată cu rugăciunea, o ia în primire dracu. Deci locul nu rămâne gol. Și atunci... Uh, Ține de noi, de voința noastră, să alegem, să alegem cele bune, dacă, ne, dacă ne-am cunoaște interesul. Păi ca la o, ca la o meci de fotbal, ați văzut că se folosește de minge cel care e demarcat. Unul care, care, care nu are pe lângă el cine să-i ofure. Așa și aici, și chiar așa sunt... Uh, cuvintele astea sunt folosite în filocalie. Trebuie să lucrezi, să lucrezi rugăciunea și apoi să păzești ceea ce ai câștigat prin rugăciune, să nu ți-o fure dușmanul, să nu-ți fure comoara dușmanul. După cum se poate vedea de aici, chilile părinților care viețuiesc în această sfântă mănăstire sunt așezate, respirat, parcă gravitând în jurul bisericii mari.